చంద్రబాబు తాను తీసుకున్న గోతులో తానే పడ్డారా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును అందరూ అపరచాణిక్యుడు అంటారు ఎలాంటి సంక్షోభాన్నైనా తన తెలివితేటలతో తనకు అనుకూలంగా మలసుకునే సామర్థ్యం ఆయన సొంతమని టీడీపీ నేతలు మురిసిపోతుంటారు రాజకీయాల్లో చంద్రబాబు అత్యంత సీనియర్ నాయకుడని అన్ని పార్టీల నేతలు అంగీకరిస్తారు సీనియర్ జర్నలిస్టులు కూడా ఇదే మాట చెబుతుంటారు విచిత్రంగా చంద్రబాబు కూడా దేశంలోనే తాను అత్యంత సీనియర్ పొలిటీషియన్ను అంటూ తనకు తాను పదే పదే కితాబులు ఇచ్చుకుంటారు ఇప్పుడు ఈ అపరచాణిక్యుడు అత్యంత సీనియర్ పొలిటీషియన్ తాను తీసుకున్న గోతులో తానే పడ్డాడన్న అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది అదేంటో కానీ చంద్రబాబు రీసెంట్గా వేస్తున్న లెక్కలు వ్యూహాలు అన్నీ బెడిసిగొడుతున్నాయి దీనికి తాజా ఉదాహరణ ఏపీ ప్రత్యేక హోదా అంశంలో ఆయన పన్నెను వ్యూహమే నలభై ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో సవాళ్లను సంక్షోభాలను ఎదుర్కొన్న చంద్రబాబు పరిస్థితి ఇప్పుడు అడకత్రిలో పోక చెక్కలా మారడం వెనుక కొడుకు లోకేష్ పై ఉన్న అలియుమాలిన పుత్రవాత్సల్యమేనన్నది చాలా మంది చెప్పే మాట వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేయడం మొదలుకొని టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు వల విసిరి ఓటుకు నోటు కేసులో ఇరుక్కోవడం వంటివి లోకేష్ మాటలు వినడం వల్లే జరిగిందన్న గుసగుసలు పార్టీలో ఎంతో కాలంగా వినిపిస్తున్నాయి ప్రత్యేక హోదా స్థానంలో ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కోసం చంద్రబాబు పట్టుబట్టడం కూడా లోకేష్ సలహా మేరకే అన్న ప్రచారం జరుగుతోంది కారణాలు ఏమైనా లోకేష్ రంగ ప్రవేశం చేసిన తర్వాతే చంద్రబాబు వ్యూహాలు బెడిసికొడుతున్నాయన్నది అందరూ అంగీకరించే మాట ఇక అసలు విషయానికి వస్తే మోడీ క్రేజ్ ఓట్లు తెచ్చి పెడుతుందన్న ఆశతో పాటు కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్రానికి నిధులు రాబట్టుకోవచ్చునన్న ఆలోచనతోనే చంద్రబాబు గత ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్న విషయం తెలిసిందే అయితే తన వైఫల్యాలను కేంద్రంపై నెట్టేసేందుకు ఇప్పుడు చంద్రబాబు వ్యూహాత్మకంగా బీజేపీనే బద్నాం చేస్తున్నారు వాస్తవానికి మోడీ చంద్రబాబు కలిసికట్టుగానే ఎన్నికలకు ముందు హోదా హామీ ఇచ్చారు తర్వాత చంద్రబాబు ప్రత్యేక హోదా ఏమైనా సంజీవన ప్యాకేజీ వస్తే పండగ చేసుకోవచ్చునని కొత్త పల్లవి అందుకున్నారు ఇప్పుడు మళ్లీ ప్రజలు కోరుతున్నారు కాబట్టి హోదా కావాలంటూ దీర్ఘాలు తీస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన నిధుల వినియోగానికి సంబంధించి లెక్కలు చెప్పకపోవడంతో ఇక కేంద్రం నుంచి నిధులు వచ్చే పరిస్థితి లేదని అర్థమవడంతో బీజేపీకి ఓ దండం పెట్టేసి కేంద్ర మంత్రివర్గంలోని ఎంపీలతో రాజీనామా చేయించారు అయితే ఎన్డీఏ నుంచి తప్పుకునే నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నారు ఈ వ్యవహారం అంతా ప్రతిపక్ష వైసీపీకి ఆయుధాలు అందించినట్లు అయింది ఇప్పటి వరకు వైసీపీ విమర్శలను తేలిగ్గా తీసుకుంటూ ఎదురుదాడి చేయడంలో ఆడితేరిన చంద్రబాబుకు ఇప్పుడు ప్రజల నుంచి కూడా అదే తరహా విమర్శలు వస్తుండడం మింగుడు పడడం లేదు కొద్ది రోజుల క్రితం అరుణ్ జైట్లీ మీడియా సమావేశం పెట్టి మరీ ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వడం సాధ్యం కాదని తేల్చేశారు ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన నిధులకు లెక్కలు చెబితే ప్రత్యేక ప్యాకేజీ నిధులు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు ప్రత్యేక హోదా రాకపోవడానికి నిధుల విషయంలో ఏపీకి జరుగుతున్న అన్యాయానికి కేంద్రమే కారణమంటూ తప్పించుకోవాలని చూసిన చంద్రబాబుకు అరుణ్ జైట్లీ ప్రెస్ మీట్ తర్వాత నోరు విప్పలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది మరోవైపు వైసీపీ అవిశ్వాస తీర్మానానికి సహకరించాలని చేస్తున్న డిమాండ్ కూడా చంద్రబాబును గుక్క తిప్పుకోనివ్వడం లేదు జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ వైసీపీ అవిశ్వాసం పెడితే టీడీపీతో పాటు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోని ఎంపీలను కూడా కూడగడతానంటూ వైఎస్ జగన్ కు సవాల్ విసిరారు చంద్రబాబు సూచన మేరకే వైసీపీని ఇరికించడానికి పవన్ కళ్యాణ్ ఈ ఛాలెంజ్ చేశారని రాష్ట్ర ప్రజలు గ్రహించారు తెరా ఇప్పుడు అవిశ్వాసానికి వైసీపీ సిద్ధమయ్యేసరికి ఇటు చంద్రబాబు గాని అటు పవన్ కళ్యాణ్ గాని నోరు విప్పడం లేదు ఇది కూడా ఇప్పుడు చంద్రబాబుపై ప్రజల్లో ఆగ్రహానికి కారణమవుతోంది అంతేకాదు ప్రత్యేక హోదాపై చంద్రబాబు డబుల్ గేమ్ ఆడుతున్నారనే విషయం గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు కూడా అర్థమయ్యేలా చేసింది ఈ పరిణామాలన్నీ గమనిస్తున్న రాజకీయ విశ్లేషకులు అపరచాణిక్యుడు చంద్రబాబు తాను తీసుకున్న గోతులో తానే పడినట్లు అయిందని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు